Marcel Dupré stand im Rampenlicht der Welt. Er war der Star, der die Menschen begeisterte. Privat lebte er eher zurückgezogen in seiner Villa in Müdon. Um ein bisschen mehr über den Menschen abseits der Weltbühne zu erfahren, haben Marion Kral und ich uns auf den Weg nach Meudon gemacht, um Alice tollet sebra zu treffen, die Enkelin des Komponisten. Zusammen mit ihren bereits verstorbenen Geschwistern, ihrer Zwillingsschwester Jeanne und ihrem Bruder Dominique, wuchsen sie nach dem Tod ihrer Eltern bei den Großeltern auf. Sie gewährt uns Einblicke in den Komponistenhaushalt. Dans la maison chez les Dupré, euh, quel rôle jouait l'éducation humaniste et musicale en général Quand nous étions petits, bon, nos grands-parents se sont beaucoup occupés de nous. Quand nous étions tout petits, mon grand-père nous avait euh, créé des petits carnets avec euh, tout ce qui constituait les merveilles de la nature, les, les volcans, euh, l'apparition la, de, des étoiles le soir. Et d'ailleurs, quand nous étions très sages, il nous emmenait dans le jardin la nuit des soirs d'été pour repérer les constellations. Moi, j'aimais beaucoup ça parce qu'on se couchait plus tard. Ensuite, quand nous avons été plus grands, un petit peu plus grands, euh, il nous a raconté euh, toutes les, les découvertes qu'il trouvait extraordinaires de son époque quand il était enfant. Euh, par exemple, les découvertes, la découverte de l'électricité, celle du bateau à vapeur, et moi j'ai trouvé ça euh, fabuleux. Je me disais, mais comment est-ce qu'on pouvait vivre sans électricité Et puis, quand euh, nous avons été encore un petit peu plus grands, quand nous sommes venus habiter ici, il avait imaginé euh, de, euh, nous faire, de nous donner des cours d'harmonie. Alors, l'heure était extrêmement mal choisie. C'était après les trois heures de l'école qui étaient derrière euh, la maison. Donc, nous arrivions en fin de matinée. Il avait disposé trois chaises qui tournaient le dos au piano et il nous faisait entendre des accords. Moi, ça ne m'allait pas du tout. Et un jour, je me suis enhardie et je lui ai dit « Écoute, moi, je ne veux plus faire de musique, je veux dessiner. » Il m'a dit « Je vais te chercher un professeur. » Et les choses se sont faites comme ça. Je pense qu'il avait voulu tester mon oreille. Et euh, alors, après, vous avez fait euh, la peinture, c'était ça J'ai fait du dessin, oui, oui. Euh, il y avait un professeur qui était à proximité, à côté, à quelques maisons, euh, plus loin, où j'ai... Euh, J'ai dessiné tous les samedis après-midi pendant cinq ans chez cette même peintre. Donc j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé dessiner. Comment était son humeur Qu'est-ce qui lui faisait rire Il était, euh, il avait conservé son âme d'enfant et euh, il aimait bien les situations cocasses telles qu'on les rencontre au hasard de l'existence et au cours de ses voyages. Je crois qu'il y en a eu beaucoup. Mais euh, il était bon public, comme on dit. Et par exemple, il adorait les films de Charlie Chaplin. Et d'ailleurs, je me souviens d'une un, anecdote euh, à Rouen, quand il avait peut-être 20 ans. Il est arrivé chez ses parents un soir du de premier, de premier de l'an, déguisé en singe. Donc personne ne l'a reconnu et il s'est assis au piano, il a commencé à jouer. Donc il était très facétieux. Est-ce qu'il aimait du vin, par exemple Est-ce qu'il aimait non, lire Non, il ne jamais de vin, il ne pouvait pas se le permettre. Quand il était obligé de, de boire un peu de champagne, il mettait de l'eau dans son champagne. Euh, il aimait peindre, oui, mais je ne l'ai jamais vu peindre, moi. Non, parce qu'à la fin de sa vie, il n'avait plus le temps, il était trop occupé. Mais ce qu'il aimait beaucoup, c'était se promener dans la nature. Il était très proche de la nature. Ça, c'était quelque chose qui, tous les jours, euh, il partait se promener, il faisait toujours le même trajet. Il passait dans la rue, devant la maison d'Alexandre Guillemont, qui n'existait plus, et euh, il revenait au bout d'une de demi-heure, et c'était sa petite promenade quotidienne. Avez-vous observé votre grand-père en train de composer Oui. Quand j'étais petite... Euh, Quand nous sommes venus habiter à Meudon, son bureau était là-haut et nous faisions nos devoirs sous la surveillance de ma grand-mère. Et moi, je m'asseyais toujours à son bureau parce que je pouvais l'observer ici à l'orgue le soir après l'école. Et euh, il, était, euh, il, a, il allumait la petite lampe de l'orgue et sinon, quand la nuit tombait, 
la salle était dans l'obscurité totale et euh, je, le voyais, euh, je voyais ses coudes et ses pieds bouger dans la nuit pratiquement et j'avais l'impression d'une ombre chinoise. C'était relativement impressionnant. Et je pense que je l'ai entendu composer parce que je le surveillais du coin de l'œil en faisant mes devoirs. Et il était à son orgue en train de jouer quelques notes. Il s'arrêtait, il en ajoutait quelques-unes, il rejouait le tout. Et ensuite, il écrivait sur les portées ce qu'il venait de composer. Et je me disais... J'avais 9 ans, 10 ans, jamais je ne pourrais faire ce métier, c'est trop fastidieux. Alors il a joué également comme organiste concertiste et aussi à l'église. Est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce qu'il aimait plus Je dirais que ça ne faisait pas de différence pour lui, qu'il soit dans une salle de concert ou dans une église. Parce qu'il euh, avait cette chance de ne pas avoir euh, le trac, de ne pas souffrir du trac. Euh, en fait euh, il, il avait toutes les mémoires la mémoire visuelle la mémoire auditive et la mémoire tactile donc quand l'une de ces mémoires euh, lui faisait défaut une autre prenait le relais donc euh, qu'il soit euh, devant une salle de 10 000 personnes ou de 100, c'était la même chose qu'il soit dans une église ou dans une autre, euh, un autre lieu ça lui était je pense totalement égal c'était quand même incroyable en 1957, on diagnostiquait une maladie dans les doigts, euh, dans les mains, chez, chez Dupré, l'arthrose. Euh, comment acceptait-il Comment il s'est débrouillé avec ça Alors, c'est une maladie qui est venue assez tôt, euh, qui a certainement une origine génétique, je pense. Euh, un rhumatologue avait fait une analyse de ses mains à partir euh, d'un film qui avait été euh, pris. Et euh, il disait que déjà cet entraînement qu'il avait tous les matins, de 3 heures au piano tous les matins, avait provoqué une hyper-élasticité des phalanges. Et ensuite, euh, cette, euh, ces rhumatismes s'étaient installés, des rhumatismes déformants qui avaient, euh, vers la fin de sa vie, affecté son jeu. Parce que c'était très douloureux. Est-ce qu'il n'a jamais parlé de ça non, mais ça se voyait, ça se voyait qu'il souffrait. Alors, il y avait très peu de, de médicaments ou de, de traitements, il n'y avait rien à faire, dans la mesure où c'était génétique. Est-ce que vous vous souvenez le, du, du 30 mai 1971, alors le date de décès C'était le jour de sa mort, le jour de la Pentecôte. Je n'étais pas là, mais euh, il est allé à Saint-Sulpice jouer les trois heures de messe euh, comme à l'habitude. Je sais qu'il a eu quelques absences, il avait oublié d'éteindre la lumière de la tribune, donc il avait dû remonter. Et euh, ils sont rentrés à Meudon. Euh, il s'est senti un peu fatigué, il s'est allongé, il est rentré dans le coma, il a juste eu le temps de faire un petit signe à ma grand-mère pour lui dire adieu, et il est mort. C'est une mort euh, exceptionnelle. Il est mort un peu comme Molière sur la scène. Über sechs Jahrzehnte war Jeanne Dupré Pascuo, die Frau an Duprés Seite. Sie begleitete seine Karriere und hielt ihm den Rücken frei, damit er sich ganz auf seine Kunst konzentrieren konnte. Sie hatte eine Begabung für Fremdsprachen, machte ihren Abschluss an der Sorbonne und unterrichtete französische und englische Literatur am Lycée Jeanne d'Arc in Rouen. Wie die beiden zusammenfanden, hatte für die damalige Zeit etwas Skandalträchtiges. Mit dem Eintritt in Vidors Kompositionsklasse zog Dupré 1908 nach Paris zu seinem Onkel Henri. Dort lernte er die drei Jahre ältere Jeanne kennen, die Ehefrau seines Onkels. Zwischen Marcel und Jeanne entwickelte sich eine Liebesbeziehung, die vermutlich zunächst geheim blieb, aber spätestens nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Marguerite am 1. August 1909 nicht mehr zu verheimlichen war. Die Situation führte auch zu einem angespannten Verhältnis zwischen Marcel und seinen Eltern, die traditionell sehr kirchenverbunden waren. 
Eine Scheidung kam zunächst nicht in Frage und es sollte bis 1921 dauern, bis sie schließlich unvermeidbar wurde. Einen Monat nach dem Tod des Onkels heiratete Marcel seine Jeanne am 17. Juli 1929. Die gemeinsame Tochter Marguerite sollte zu einer brillanten Konzertpianistin heranreifen und begleitete ihren Vater oft bei Konzerten am Klavier. Ah, ils avaient une relation exceptionnelle tous les deux, de père à fille, de musicien à musicien. Ils se comprenaient au deuxième degré, n'avaient même pas besoin de parler. Mais je pense que euh, s'il lui jouait euh, quelques compositions qu'il avait imaginées pour elle, jamais elle ne se serait permis de, de, de lui faire changer, ne serait-ce qu'un soupir. Euh, il avait décidé et elle était l'exécutante et elle avait d'ailleurs trop d'humilité pour, pour modifier quoi que ce soit. Marcel und Jeanne Dupré erkannten früh die musikalische Begabung ihrer Tochter und suchten nach einem geeigneten Lehrer. Den fanden sie in Nicolas Mettner, einem gern gesehenen Gast im Hause Dupré, der wie andere russische Emigranten in Paris Zuflucht gesucht hatte. Als Mettner nach London zog, pendelte Marguerite von Paris aus, um ihr Studium bei ihm fortzusetzen. Obwohl Marguerite eine rege Solokarriere verfolgte, standen Vater und Tochter bei vielen Gelegenheiten gemeinsam auf der Bühne. Für diese Anlässe komponierte er Werke für Orgel und Klavier, die eindeutig die Virtuosität seiner Tochter zur Schau stellen sollten. Aber er arrangierte auch Klavier-Orchesterwerke anderer Komponisten, indem er den Orchesterpart auf die Orgel übertrug. 1948 heiratete Marguerite den Agraringenieur Emmanuel Tollet. Bald darauf wurde Dupré Großvater. Die Zwillinge Jeanne und Alice kamen 1950 zur Welt und der Enkelsohn Dominique ein Jahr später. Ganz gleich, an welcher Stelle Dupré über seine Tochter schreibt, immer geschieht dies mit großem Stolz und rührender Zärtlichkeit. Beide verband eine besondere Verbindung und der Tod seiner geliebten Marguerite traf ihn aus heiterem Himmel. Aus Rücksicht auf seine Arbeit verheimlichte seine Familie ihm lange Zeit die schwere Krebserkrankung seiner Tochter. Est-ce qu'il vous reste quelque chose, quelques histoires, quelques détails, quelques souvenirs que vous voulez nous raconter sur votre grand-père? Nous avons vécu sa vie, c'est-à-dire que quand nous sommes nés, il était déjà plus âgé et il avait réduit la voilure de ses de ses voyages. Il composait moins. Je dois dire que euh, quand ma mère est décédée, euh, il, a, il a changé énormément. Il n'a plus jamais été le même. Il avait, je pense, comme on dit, pris un, un coup de vieux pour dire les choses très familièrement et qu'il a été tellement bouleversé qu'il n'était plus véritablement le même. Et quand euh, ma grand-mère lui a dit la vérité, peut-être huit jours avant sa mort, ça a été un véritable cataclysme pour lui. Et je crois que à partir de ce moment-là, c'était différent, très très différent, parce que elle était sa fille unique, mais elle était également son interprète privilégié au piano. En quelque sorte, elle était son son double musical.
pendant la Première Guerre mondiale, il a travaillé dans un hôpital, c'était ça Oui. Alors, quand il, a eu cinq, quand il avait 5 ans, il a eu une atteinte osseuse à la clavicule. C'est-à-dire qu'on euh, a dû, euh, en 1891, lui enlever la clavicule. Ce qui fait que son ossature supérieure n'était euh, pas suffisamment solide. Et il a failli mourir. Il a souffert le martyr pendant une année et il a dû être réformé. Il avait fait une tentative pour pouvoir aller au front et euh, cela lui a été refusé. Donc, il est allé à l'hôpital Saint-Gervais à Rouen pour demander comment il pouvait aider. Et on l'a affecté à la pharmacie et il était brancardier. Voilà, Jusqu'en 1914 à 1916. Ensuite, euh, il a dû... Euh, non, je crois que l'hôpital a été réorganisé et euh, il a, il a plus, euh, on n'a plus besoin de lui euh, à l'hôpital. Et d'ailleurs, il est venu à Paris pour jouer à Notre-Dame. Donc la Seconde Guerre mondiale, pour lui, euh, ça a été quelque chose d'épouvantable euh, parce que, comme tout le monde, tous les Parisiens, il a vécu la même vie que les Parisiens il allait se réfugier pendant les alertes dans la cave, ici, avec son chat sur les genoux qui s'appelait Gaspard. Il a été terrorisé comme tous les Parisiens, ils ont eu faim. Mais surtout, Meudon s'était vidé. Il n'y avait pratiquement plus personne que quelques personnes dans Meudon. Et ils étaient entourés de soldats allemands. Il y avait une garnison à côté, je crois. Et un jour, ils ont entendu sonner. Il y avait un officier allemand qui était à la porte. Et ils ont voulu observer, visiter la maison, parce qu'ils cherchaient un endroit pour installer leurs canons, leurs engins antimissiles. Alors, ma grand-mère ne s'est pas démontée. Elle l'a elle les a emmenés ici. Ils ont cru que c'était une chapelle. Mais elle leur a expliqué que si ils installaient leur, can leur canon, l'orgue serait détruit. Donc, ils sont allés euh, installer leur canon sur la maison derrière. Ils ont eu énormément de chance. La salle d'orgue n'a pas été détruite. Il y a eu des dommages. Tous les meubles ont été... Euh, il y a eu une fois... un un épisode où toutes les vitres ont été soufflées, les meubles détruits, mais l'orgue n'avait rien. Alors, est-ce que c'était difficile pour lui de gérer pendant ces années euh, Pendant la guerre Oui. Oui, alors, il y avait, tout était difficile. Euh, il allait à pied à Saint-Sulpice, peut-être 7 ou 8 km. Il rentrait les pieds euh, en sang. Euh, il n'était pas du tout sportif à part à son orgue, il essayait quand même de continuer à jouer parce qu'il considérait que euh, la musique dépassait les conflits. Et puis, il avait beaucoup d'amis aussi en Allemagne. Et malgré ce, ce diable qui avait, euh, qui avait investi toute l'Europe, euh, il se sentait très, très malheureux également pour le peuple allemand, pour les civils allemands, je vais, je veux, je vais dire. Et il a eu peur aussi. Il a eu très peur, comme tout le monde, pour sa famille, pour ses amis et pour des, des élèves juifs également qui avaient été inquiétés. Donc tout cela faisait que c'était difficile à supporter. Parlait-il d'opportunités manquées D'opportunités manquées. Alors des possibilités qu'il n'y a pas Des opportunités, il en a eu énormément des exceptionnels, euh, il faut reconnaître que euh, les faits s'étaient penchés sur son berceau. Euh, ceci dit, euh, il y a peut-être un épisode qui a marqué sa, sa vie musicale. Je veux parler de sa rupture artistique en 1946 avec cet élève prodigieusement doué qu'il avait amené à un point inégalé et qui avait certainement provoqué la jalousie de certains élèves brillants. 
cette affaire s'est située à un retour de tournée d'Amérique où il était parti avec euh, sa femme et sa fille. Que s'est-il passé exactement C'est très difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, il a refusé de lui parler. Ils ne se sont plus jamais revus. Alors, a-t-il euh, souhaité se réconcilier Je pense que l'affaire a été suffisamment grave pour que toute réconciliation soit impossible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que paradoxalement, Jeanne de Messieurs n'est pas la responsable. Cette affaire les a affectés euh, personnellement, y compris les deux familles, c'est-à-dire les parents de Jeanne de Messieurs, mes grands-parents et ma mère, parce que ma mère était comme une grande sœur pour Jeanne de Messieurs. Vous croyez euh, qu'il regrettait ça après Il a certainement regretté, mais il n'a peut-être pas eu le temps de lui parler parce qu'elle est morte très jeune, elle était de santé très fragile et elle est morte en novembre 68. Et cette année, on fête, curieusement, le centenaire de sa naissance. Mais c'était une de ses élèves qu'il qu traitait comme son égal. Um das Zerwürfnis zwischen dem Monsieur und Dupré ranken sich bis heute wilde Spekulationen. Die wahren Gründe nahm Dupré mit in sein Grab. Im Leben eines jeden Menschen bleibt es nicht aus, dass man andere Menschen vor den Kopf stößt. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Dupré ist bis heute eine Figur, die in Organistenkreisen, insbesondere in Frankreich, eine gewisse Lagerbildung hervorruft. Die einen versteifen sich auf die weniger rühmlichen Seiten seiner Person und ignorieren dabei allerdings auch seine Verdienste um die Musik. Auf der anderen Seite stehen die, die ihn glorifizieren und sich jegliche Kritik an seiner Person verbitten. Die Rolle, die Dupré in einem anderen prominenten Zerwürfnis spielt, lässt sich nicht eindeutig nachverfolgen. Es geht um den Bruch der Freundschaft zwischen ihm und Louis Vierne. Wie bereits schon angeklungen, vertrat Dupré Vierne an Notre Dame ab 1916. Vierne, der von Geburt an mit seinem Augenlicht kämpfte, musste zur Behandlung in die Schweiz. Aus den geplanten drei Monaten sollten vier Jahre werden. In diesem Zeitraum fällt Dupré's internationale Karriere statt. In der englischen und amerikanischen Presse kursierten Bilder, die Dupré am Spieltisch von Notre Dame zeigten. Sicherlich eine Marketingidee, denn durch diese Bilder verknüpfte ihn das Publikum mit dem prestigeträchtigen Amt. Dupré durfte zwar den Titel Organist à Notre Dame führen, also Organist an Notre Dame, aber Vierne war der Organist de Notre Dame, also der Organist von Notre Dame. Dieser feine Unterschied wurde in der öffentlichen Berichterstattung mehr und mehr verwässert. Dupré's Amerika-Manager Alexander Russell war sich des Konflikts zwar bewusst, folgte aber seiner Marketingstrategie und sprach blumig vom Notre-Dame-Organisten. Sicherlich blickte Vierne mit gewissem Neid auf den Erfolg seines Freundes Dupré, denn sein Leben war durchwoben von Schicksalsschlägen und in den späteren Jahren von ausbleibendem Erfolg. Das Organistenamt an Notre-Dame war das Einzige, was ihn in der öffentlichen Wahrnehmung hielt. So ist der Titelstreit ein Aspekt eines längeren Prozesses der Entfremdung der beiden Weggefährten, der gespickt ist von Kränkungen, kleineren Intrigen und verletzten Eitelkeiten. Schließlich kündigten beide ihre Freundschaft auf und Dupré verbannte alle Musik Vierns aus seinen Konzertprogrammen. Erst nach Vierns Tod 1937 begann er wieder, dessen Musik zu spielen. Kehren wir noch mal kurz zurück zum Tod der Tochter Marguerite. Dupré komponierte in ihrem Andenken seine letzte große Werksammlung in Memoriam Opus 61. Darin findet sich ein sehr intimes Stück, ein sechsstimmiges Richard Carr, das nach manchen Überlieferungen einer Improvisation ähneln soll, die Dupré am Morgen nach dem Tod seiner Tochter in Saint-Sulpice improvisiert haben soll.
Für seine junge Tochter schrieb Dupré eine kleine Preziose. Graciös. Mon grand-père avait déjà composé pour ma mère quand elle avait 5 ans. Il avait composé une petite œuvre pour piano à quatre mains et ils jouaient ensemble. Alors je, le, je me souviens du manuscrit qu'il avait illustré pour elle. Il y avait une girafe, un éléphant et un singe. Dieses kurze Stück sollte sicherlich Ansporn für die kleine Marguerite sein. Die Töne, die sie mit ihren Fingerchen spielt, untermauert Dupré geschickt mit einem harmonischen Gerüst. Dadurch entsteht der Eindruck, ein vollwertiges kleines Werk zu hören, dessen pädagogischer Ansatz dezent im Hintergrund bleibt. In den Bleistiftzeichnungen Dupré's schimmert der liebevolle Vater durch. Für uns spielen nun Silvia Dankesreiter und ihr Sohn Fabian diese kleine Komposition. <lacht> 